ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ആയ കാര്യം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ചില സോണുകാർക്ക് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നടന്ന ചില എക്സാമുകളുടെ ഷിഫ്റ്റുകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒട്ടും ടെൻഷൻ വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് പരീക്ഷ വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ വളരെ സന്തോഷമുള്ള വാർത്തയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ എങ്ങനെ പഠിച്ചോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട റീസണിങ്ങിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ രീതി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സാം ഉറപ്പാണ് നടന്നിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നു ഈ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും അതെടുത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും ഞാൻ പറയേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് റീസണിങ് എല്ലാം നമ്മൾ റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്ത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ചില ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചില ഷോർട്ട് കട്ട്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടു അപ്പോൾ അത് വളരെ നിസ്സാരമായി ക്ലോക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് അവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ അവർ ഹാൻഡും മിനിറ്റ് ഹാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകതകളെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ആ പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മൂന്ന് ആ ദെൻ ആറ് ഒൻപത് ക്ലോക്ക് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം ആ ഇനി ഇടയ്ക്ക് എന്ത് വരും വൺ വരും ടു വരും ആ ഇതോ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇടയ്ക്കൊരു ഫോറും ഫൈവ് ഒക്കെ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഒരു സെവനും എയ്റ്റും ഒക്കെ വരും ഇവിടെ എന്തോ വരും ഒരു ടെന്നും ഇലവണും ഒക്കെ വരും പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്ടുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം വല്ല ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നിങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പൊ എന്താ ഇത് അവർ ഹാൻഡ് ആണ് അത് ഷോർട്ടർ ലെങ്ത് ആണ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ലോങ്ങർ ഇൻ ലെങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അതായത് എത്ര മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെത്ര ആണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുപ്പതുണ്ട് ഈ ഒരു പാർട്ട് മുപ്പതാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് മുപ്പതാണ് അപ്പൊ എത്ര വരും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കണ്ട പെർഫെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ട അപ്പൊ ഒരു പാർട്ട് എത്ര ഡിഗ്രിയാ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അറുപത് മിനിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര എത്ര ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേ എത്ര ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അല്ലേടെ ശരിയല്ലേ ഒരു അറുപത് മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മൾ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ മൂന്നിൽ നിന്ന് എവിടോട്ട് പോകും നാലിലോട്ട് പോകും അതായത് ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മൂവ് ചെയ്താൽ മുപ്പത് ബൈ അറുപത് എത്രയാ വരുന്നത് അര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് കത്തിയോ മനസ്സിലായോ അറുപത് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അറുപത് മിനിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം മൂന്നിൽ നിന്ന് നാലിലാവത്തില്ലേ അതായത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് മൂവ് ചെയ്താൽ മുപ്പത് ബൈ അറുപത് അര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അവർ ഹാൻഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ക്ലിയർ ആണേ അപ്പൊ അതാ
പതിനൊന്ന് മൂന്ന് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തർക്കം വല്ല ഉണ്ടോ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് നിൽക്കുന്ന എവിടോട്ടായിരിക്കും ഇവിടോട്ടായിരിക്കും അവർ ഹാൻഡ് നോക്കി മൂന്നിൽ നിന്ന് മാറി എവിടോട്ട് വന്നിരിക്കും നാലിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കും ശരിയാണോ മൂന്നിൽ നിന്ന് മാറി നാലിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരാനൊരു ടെൻഡൻസി കാണിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് മുപ്പത് ഇത് മുപ്പത് ഇത് മുപ്പത് ഇത് മുപ്പത് അപ്പൊ എത്രയായി പറഞ്ഞേ മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് അറുപതും മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇപ്പൊ തന്നെയായി ഇനി ഇനി എന്താ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇത്രയും മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഇപ്പൊ ഇത് മൊത്തത്തിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നറിയാം അപ്പം അവർ ഹാൻഡ് ഈ മൂവ് ചെയ്ത മൂവ്മെന്റ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എവിടെ മൂന്നിൽ നിന്ന് എത്ര മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ വരെ വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മൂവ് ചെയ്തപ്പം ഈ അവർ ഹാൻഡ് മൂന്നിൽ നിന്ന് എത്ര വ്യത്യാസമായിരിക്കും വന്നത് ഇരുപത് ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം ആയിരിക്കത്തില്ലേ വന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ റിമൈനിങ് എത്ര പത്ത് ഡിഗ്രി അല്ലേ വരുന്നേ അപ്പൊ എത്ര വരും പറഞ്ഞേ എത്ര വരുന്നേ മുപ്പത് 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 ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ പത്തും കൂടെ ഈ പത്തും കൂടെ വരുമ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു എം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു എം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആംഗിൾ തീറ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്ലോക്കിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ക്ലോക്ക് വരച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ചില ആംഗിളുകളൊക്കെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലവും കൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച പ്രോബ്ലം ആണ് മൂന്ന് നാൽപ്പത് മൂന്ന് നാൽപ്പത് എത്ര ആണ് തീറ്റ വന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ആണ് തീറ്റ ഈസി കാലിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇതൊരു വളരെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും ക്ലോക്ക് വരച്ചും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് സമയം എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതാ നോക്കൂ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഞാൻ വേഗം അങ്ങ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ എന്താണ് എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ക്ലിയർലി നിൽക്കുന്ന എവിടെയായിട്ടായിരിക്കും ആ തർക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഒൻപതിന്റെ നേർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അവർ ഹാൻഡ് എട്ടിന്റെ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിരിക്കും എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പതിനോട് അടുത്ത് കാണും ശരിയല്ലേ ഒമ്പതിനോട് അടുത്ത് കാണും ആണ് വരേണ്ടത് ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ ആണ് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറ എന്താണ് ഇത്രയുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് അനുസരിച്ച് അവർ ഹാൻഡിന്റെ ഈ മൂവ്മെന്റ് മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ മക്കളെ ശരിയാണോ മൊത്തം മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ ഇവിടെ ഈ പോർഷൻ ടോട്ടലി മുപ്പത് ഡിഗ്രി അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ഒരു പാട്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു മൂവ്മെന്റ് എത്ര ഉണ്ടായി എന്നറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കി റിമൈനിങ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്രയും മൂവ്മെന്റ് എത്ര എന്തായാലും ഒമ്പതിനോട് അടുത്ത് ആയി കാണും എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറ അപ്പോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പം അവർ ഹാൻഡ് എത്ര ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം എട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണും നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ശരിയാണോ അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര കാണും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഏഴ് പോയിന്റ് അ
ശരിയാണോ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ അഞ്ചും എട്ടും തമ്മിൽ ദെൻ എട്ടും പതിമൂന്നും തമ്മിൽ അഞ്ചിന്റെ വ്യത്യാസം പതിമൂന്നും ഇരുപത്തി ഒമ്പതും തമ്മിൽ ഇരുപത്തൊന്നും തമ്മിൽ എട്ടിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവർ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഓടി നമ്പറോ ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഈവൻ നമ്പറും ഉണ്ട് ഓടി നമ്പറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഡിഫറൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ വൺ വൺ ടു ത്രീ അതെ മക്കളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ വണ്ണ് ആ വണ്ണിന്റെ കൂടെ ഈ വണ്ണും കൂടെ ഇവിടെയും ഒരു വണ്ണും കൂടെ വന്നു ഈ വണ്ണും വണ്ണും കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്തോ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എലമെന്റ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയ ടു കിട്ടി ശരിയാണോ ഈ വണ്ണും ടുവും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയ ത്രീ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടുവും ത്രീയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയ ഫൈവ് കിട്ടണ്ടേ ശരിയാണോ അപ്പൊ എട്ടും അഞ്ചും എത്ര വരണം പതിമൂന്ന് അപ്പം ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് പതിമൂന്ന് എത്ര വരണം തേർട്ടി ഫോർ അല്ലേ ആൻസർ വരേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാതെ നമ്പർ സീരീസ് ഒക്കെ സീരിയസ്ലി നോക്കി പോകണം ഓക്കെ ഇതാ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡിസംബർ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ഏതാ ഡേറ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എഴുതുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറാമ്പ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് പ്ലസ് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഡിസംബർ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആകുമ്പോൾ ജാനുവരി മുതൽ എവിടെ വരെ വരും ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വരും അപ്പോ നമുക്ക് അതൊന്ന് കൂട്ടാം മാനുവൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും പറഞ്ഞാണേ എനിക്ക് ആ ദിവസങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടണേ എത്രയാ വരുന്നേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ സീറോയാ ഇവിടെ വണ്ണ ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ലീപ്പ് ഇയർ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അപ്പൊ എന്താ വരുന്നേ ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒരെണ്ണം അതായത് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് പത്തൊൻപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് ജാനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ഓടി ഡേയ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്രയാണ് മൂന്ന് വരുന്ന ആറ് ഓടി ഡേയ്സ് പ്ലസ് രണ്ട് വരുന്ന നാല് ഓടി ഡേയ്സ് പ്ലസ് ഇരുപത്തിയാറ് ലീപ്പ് ഇയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫെബ്രുവരി സീറോ ഡിസംബറിലെ ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസങ്ങൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ സോറി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറാണ് സോറി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചല്ലേ സോറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഞാൻ എഴുതിയാലും അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് ഡിസംബർ ആണ് അപ്പൊ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടാം സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആ ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ഓക്കെ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഇരുപത് ദൻ അടുത്ത എത്ര പതിനെട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയെ എട്ട് അഞ്ചും പതിമൂന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് വരുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീനെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഏഴ് പതിമൂന്ന് ഏഴ് ആറ് റിമൈൻഡർ വന്ന ആറ് റിമൈൻഡർ ആറ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സീറോ ആണെങ്കിൽ സൺഡേ വൺ ആണെങ്കിൽ മൺഡേ അങ്ങനെ ഇവിടെ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ നോക്കൂ സിക്സ് അല്ലേ നമുക്ക് വന്നത് സോ ദാറ്റ് ഡേ ഈസ് സാറ്റർഡേ സാറ്റർഡേ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കലണ്ടറിന്റെ ക്ലാസ് പോയി കണ്ടാൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പോയി കാണുക കണ്ടാൽ ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ അതെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഏരിയകളൊന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ കയറി കമന്റ് ചെയ്യുക അനാലിസിൽ കയറി കമന്റ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അത് പ്രയോജനം വരണം ഓക്കെ മറക്കല്ലേ വെൻ ഡയഗ്രം ദ സിമ്പിൾ വേൾഡ് ഇന്ത്യ ദെൻ രാജസ്ഥാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ
ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇനി കിട്ടണം പത്തൊൻപതും ഇരുപത്തിമൂന്നും എത്രയുടെ ഡിഫറൻസ് പത്തൊൻപതും ഇരുപത്തി മൂന്നും തമ്മിൽ നാലിന്റെ വ്യത്യാസം ഇരുപത്തിമൂന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും തമ്മിൽ ഒൻപതിന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇവൻ രണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറാ ഇവൻ മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയറാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തവൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തമ്മിൽ നാലിന്റെ സ്ക്വയർ വരണം അതെ ആ പതിനാറിന്റെ ഡിഫറൻസ് വരണം പതിനാറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരണം നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ട നമ്പർ ഓക്കെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്പർ സീരീസിലെ മെത്തേഡുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയത് ഡിഫറൻസുകളുടെ ഡിഫറൻസുകൾ തമ്മിൽ എന്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം സ്ക്വയറിന്റെ വ്യത്യാസം പോകുന്നു സ്ക്വയറിന്റെ വ്യത്യാസം പോകുന്നു അത് കണ്ടെത്തിയാൽ ഉത്തരമായി ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ വാക്സ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഇൻ ദ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഒരാള് എത്ര സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ പോയി ആൻഡ് ദെൻ ഹി ടേൺസ് റൈറ്റ് മൂവ്സ് അനദർ തേർട്ടി തേർട്ടി മീറ്റർ സൗത്ത് അതാണ് നമ്മുടെ വി എൻ എസ് അറിയാമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ദിസ് ഈസ് വി എൻ എസ് ദിസ് ഈസ് വി എൻ എസ് വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഓക്കെ സൗത്തിലേക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ പോയിട്ട് എവിടോട്ട് പോയി നമ്മൾ സൗത്തിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് ചിന്തിക്കടേ അവിടുന്ന് എത്ര മീറ്റർ റൈറ്റിലേക്ക് മുപ്പത് മീറ്റർ പോയി ദെൻ ടേൺസ് ടു ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ ലെഫ്റ്റ് എവിടോട്ടാ ഇവിടോട്ട് എത്ര ആണ് പോയേക്കുന്നത് ട്വന്റി മീറ്റർ മക്കളെ ദെൻ എന്താണ് വീണ്ടും സൗത്തിലോട്ടല്ലേ ആയത് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചപ്പം എഗെയിൻ ഹി ടേൺസ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് വാക്സ് തേർട്ടി മീറ്റർ പിന്നെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഒരു മുപ്പത് മീറ്റർ പോയി സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഹി കവേഡ് ഹോം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ അയാൾ നിൽക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് മുപ്പത് ഉണ്ട് ഇതെത്ര ഇരുപതാണ് അപ്പൊ തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി ഉത്തരം എത്ര ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് മറ ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉറപ്പായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടും ആ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർഡേർലി കണ്ടു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയമുണ്ട് എങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം കണ്ടു തീർക്കുക നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ അനാലിസിസുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ മടി കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തിനാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ പോലെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയും ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഓരോ അധ്യാപകർക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമ്മാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ദിശ അക്കാഡമി അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദിശ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കൃത്യമായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നവർ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒട്ടും ടഫ് അല്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒട്ടും കഴിഞ്ഞ ഷിഫ്റ്റുകൾ ഒട്ടും ടഫ് അല്ല എല്ലാ ഏരിയയിൽ നിന്നും അതായത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജി കെയുടെ പാട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് ജി കെയുടെയും മാത്സിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസുകൾ വരും അപ്പം ജെ എൻ യുവിന്റെ ഫസ്റ്റ് വുമൻ വൈസ് ചാൻസലർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടു അതുപോലെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്ററിന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു എസ് എസ്